Hi, welcome back to the Lum Room. Hi, 大家好，欢迎回到到此地。今天我们打算回顾一下整个课程。那这对于我来说，我自己呢，也想要回顾一下。这种按照不同时间内视频分级教授的方式，会很容易失去整个课程的连贯性。So I thought it would be nice. So 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 I 我会给你一点点时间，看看你记不记得这张图片讲了什么。这样可以很好的回顾我们教授的整个课程。好，我们开始吧。请展示第一张图 ，C G。这张图应该是在提醒。我们讲到了中式道的修行次第，他们正在尝试获得涅槃，他们尝试为了自己而摆脱生命之轮。摆脱一切个人的痛苦。佛陀在这里呢，教授了三种训练，也就是三学，也就是三种帮你证得个人涅槃的训练。第三种训练是理解空性，理解明白彼的故事。第二种训练是冥想，而从。深层次而言，这两种训练只能在很安静的地方进行。在一天的特定时刻，当你真正专注地坐在冥想殿时，从深层次而言，这两种训练要在一天中特别的时段进行，而这一第一种也是以上两种基础及上的他人。你也可以叫做道德，你可以称之为有道德的生活方式，也就是最终善待他人，这点是基础。你可以一整天都做这个训练，这是佛教三种非凡的训练，也就三学之一，意味着你可以帮助我们证得涅槃。我们一整天都可以练习，所以在这张图片中，你可以看到 C 九在教授，格西麦克在用电脑，这是年轻人文为年。年长者做的最美好的事情之一。下一张图，看看你是否记得这张图讲了什么？猜到了吗？这位女士呢，在填她的税单。在本期整个道斯地教授当中讲到说，这会让她怎么样？这会让她成为佛法大师。当我说佛法大师，或者是说密宗的大师时，我知道你的大脑里可能会浮现出某位大喇嘛坐在这个法座上，戴着大大的黄色帽子。也许他们可能在里摇着铃铛，念着小鼓，摇着小鼓，念着经文。你可能在想，哦，那就是佛法大师。那是真正的佛法大师，又或者你会想到那种老照片里的龙树大师，感觉很神秘的样子。但实际上呢，在道四地中，我们学习到说，正如这位女士，她已经结婚了，有几个孩子。而且他是一位佛法大师，真正的佛法大师。所以法本卡仁波切说：“不要认为啊，佛法大师一定是坐在高高的法座上，念诵一些密乘仪轨。”这位女士在做什么？她正在缴税。To be honest on your taxes, it's really difficult. In my country, it might take you weeks to pay taxes. 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 It might take you
这个诗人会让他，他就进行了一些一个好人的第一项非凡训练，也就是友善待人，这会让他成为真正的佛法大师。所以不用想着说那些戴着大帽子、摇着领主的这些大喇嘛上师的图片，这很容易，每个人都可以做到。但是友善待人却很难。遵守道德、守戒、遵循行为准则也很难。下一张图，我会给你一点时间。还记得这张图是关于什么的吗？道斯蒂当中的这段的英文是：一个真正持守戒律的人，真正持守佛教徒的这个指南，尤其是那十条，他们会闪耀着光芒，真正的万丈光芒。一个健康、谦虚、低调的，努力遵守承诺，持守十善业，然后有待他。人，他们的脸上会浮现出某种平静的表情，他们会在发光。当他们走进房间的时候，每个人都开始感觉更好，就像 Tim 跟 CJ 一样。那就是世界之光。那佛陀说，那些人呢，他们是世界的光。啊，基督教里面有一句话说，不要把蜡烛。放在篮子下面，让世界看到你的笑脸。这是整个世界真正的指引明灯。好，下一张图四。A cliff that I went on with my partner Veronica. Oh, this is 悬崖哈。我和伴侣 Veronica 在去那里为他庆祝生日。就在这次道斯蒂教授期间，那他们在讨论日落。藏文单词是 Nuba。这个词也有表示西方的意思，因为太阳通常从西方沉落。Nuba 的意思是西落、日落、日落西下。这个动词呢很悲伤，在佛法当中呢也是一个很悲伤的理念。它著名的出处在《阿毗达摩俱舍论》的最后，也就是高阶知识宝库，高阶知识的宝库，是世亲大师所著。其中他说：“佛法的太阳，佛法之光，将会在这个世界沉过、沉默。”我们这个世界将会失去佛法之光，这个世界将会走向黑暗。在某个时期之后，佛陀的教授会在这个世上消失。首先，他会在人类的意识中消失，心中消失，但仍然会存在于图书馆。这些书可能仍然还会在图书馆，也许是在 John Brady 还没有发现的那些图书馆里。I put the picture here because the book has been lost. I put the picture here because the book has been lost. I put the picture here because the book has been lost. I put the picture here because the book has been lost. I put the picture here because the book has been lost. I put the picture here because the book has been lost. I put the picture here because the book has been lost. 在你自己的内心，太阳已经沉落，这个真的很让人难过。如果说我们没有办法持守戒律的话，就会那样。下张图，我们这次进修营称为“疫情时期的爱”。重点呢是。During a very difficult time, 当这个世界正处在非常艰难的时刻，如果你能够遵守承诺，如果你能够友善待对待他人，当事情正在引起恐慌或恐吓或惊吓，当病毒正在蔓延，我们不知道事情会往哪个方向发展，如何发展，我们不知道会死多少人。如果说在这样的艰难时刻，你做了一些善待他人的事，种子就会更加。强大。他提到说，如果你记得五星级的佛陀天堂，那里就像是一个异常完美的地方。那里每个人很容易做个好人，每个人都是好人，那不是什么大成就，不是什么大事。而且在一群好人中保持善良，所种下的种子也不是那么强大。而当人们攻击你，当人们担忧的时候，还仍然保持善良。当大家都没有彼此善待。的时候，成为
，那个时候艰难时候站出来分享事物的人，那样的人会极其纯净，那是极大的业力，难以置信的业力。更加有力量。我觉得这次疫情是非常好的时机，对我们所有人来说都是很好的机会，展示我们是不是真正的佛弟子。我们真的是在践行菩萨道吗？哪怕是诸事艰难的时候，我们还会帮助他人吗？好，下张图。这张图呢就很难记起来，我很难想起来。我打算给你们一些时间，努力想想这张图。OK， 帕邦卡仁波切呢引用了,了,引用了一些书籍当中的话。从不同的书籍，最后通常都会很常见见到这段结尾。他引用一句著名的祈请文，意思是：愿自尊洛桑扎巴宗喀巴大师的教授能够传遍世界。你可能会想，哦，我们要上网了，把这个道字地翻译成多种语言。我们努力的把这些很好的话语传播给尽可能多的人。这个是祈请文的最后一句。也是说，我们走出这个教授道次第的呃教室，或者是看完了这些视频之后，应该跟其他人去分享佛法。我们应该把这个法传遍世界。但在道次第的这个部分，帕芬卡仁波切说：“你传播佛法的地方应该在这里，在你自己的内心。”不要以为传播佛法呢，就是努力把这些视频翻译成更多的语言之类的，那是很重要的佛法传播方式。但是他说，如果你在自己心里去传播，那么佛法肯定能够向外去传播，因为世界来自你的内心，事实上来自你的心轮。好，下张图啊，第七。试着回想这张图是什么。我会给你们一些时间。Yeah, and this is I don't know. This is a favorite topic. 我也很喜欢这个主题。Having a personal relationship. 另外一个人拥有这种亲密的关系。You know, 就像是这两个人。In my opinion, and in 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 my opinion, 我们都知道，当进展不顺利的时候，这是生命中最大的不幸。为什么这一点跟这节课有关呢？如果你能够遵守道德守戒的话，这是你生命当中最开心的事；而如果你破戒的话，同样的事情会让你很痛苦，就像是拥有一位很好的男人或女人作为你的伴侣。这个让你非常快乐的人，也可以让你痛苦不堪。所以在这种情况下，戒律、善良或者是说善行的个人修行，就被比作像伴侣一样，它可以创造出你生命中最好的事情或者最糟糕的事情。但是出于同一个人，下张图图八。This was a complicated one. 这张图呢很难懂，看看你是否能够记得。我先喝一小口绿汁啊，谢谢维米拉给我做的绿汁。Yeah, um, this guy, this actually represents. 实际上呢，这个代表是违背承诺，就是破戒。Okay. 拔断这根杂草呢，代表着违背承诺。为什么摧毁这个植物就是违背承诺呢？如果说你是个园丁啊
That you should pull a weed out. You know, before the seeds are ready. If you wait until the seeds are ready to drop off, then you pull the weed out. Then you're going to spread about the seeds. 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 所以你要尽早去清除这些杂草。那这里指的是佛陀所说的一个非常极端的表述。这个是一个极端的表述。愿死去，也不要破戒。为什么？当你破戒时，你就在启动这个。种子，他们会持续很多很多世，不断的撒种子。如果你死去的话，也就是毁坏了一个身体与意识的复合体。如果你死去，就毁坏了一座非常有用的寺庙，一个有形的寺庙和意识，你会失去一个复合体。但如果说你违反承诺或破戒的话，你就会失去很多个身体与意识的复合体，你毁坏很多世的身体与意识，就像是让种子活动起来，他们会毁坏很多世的生活。佛陀说啊，宁愿死去也不要破戒。当他说宁愿死去也不要破戒的时候，他不是在打比方或打比喻，而是在说真的。Then to break your commitments, okay. Then、uh, there's a joke in the Bible. In this Dao Zi Di, there is a joke. We take a vow never to give up. 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 We take a vow never 如果他们拿着刀对你威胁，你说要么放弃菩萨戒，要么你今天就得死，然后我们就要说，我选择死去，然后他们就会杀掉我们。我觉得我们可能所有人从受戒的开始，就一直在等待这一刻。我们都在等待这样的人拿着刀来威胁我们，但实际上我们才是拿着刀的人。我们是每天都在威胁自己菩萨戒的人。我们每天啊都要做。这样的决定，决定是否要小心的持戒，很难找到这样的人把你关进这个监狱，然后就说，如果你不放弃菩萨戒，我就杀了你，很难找到这样的人。下一张图，看看你记不记得？我给你们一点时间，努力去回忆一下。This was a reference. This represents. Okay, we have mixed nuts translation. Oh, we have a mixed nuts translation. Okay, 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 we have a mixed nu
，遵守哪怕非常小的戒律，非常严格的守戒，因为结果会以指数的方式倍增。因此，在非常细微、非常精微的层面去遵守到的很重要。但是呢，不要这个。吹毛求疵。如果我要写这个菩萨戒的话，那我会写下一条额外的戒律，就是不要将你的这个菩萨戒挂在嘴上。没有比这点更让人恼火的，就是有人告诉你说他们在持戒，然后不得不这样烦人。所以呢，要开心的持戒，愉快的，但不要太过分，不要用你的戒律去打扰其他人。不要因为戒律，因为戒律是不是用来打扰他人的？持守很小的戒律，安静的守戒，自己守戒，不要寡而告之。在这个伊斯兰教啊，有一句话说：“左手不应该让右手知道他在干什么。”意思就是说，不要到处宣传你的戒律，静静的持戒就好了。在这个细微层面上去持守戒律。下一张图。这个理念呢，就是善待他人呐、啊，就像种树一样。今天呢，我去了这个桃树咖啡馆去检查一些东西。在我陈塘和小平一开始启动。陈娟秀的时候，我们就在那里种了一棵桃树。我想要告诉大家，这个星期我们的这个树上长出了三颗桃子。我们现在有桃子了。意思呢，就是照顾好你的基础修行，照顾好这个根本。通过持戒和善待他人，种。好的业力，那将会长成一棵树。那棵桃树大概是五个月前种下的，现在已经开始提供长出很多水果了。如果在它小的时候不照顾好，就不会得到任何的东西。但如果你照顾好自己的这个佛教修行的基础，也就是说要去友善待人，那就会有成千上万的水果。他们会长成非常巨大的，他们会长成树，每一年呢都会长出桃子，那你就每一年都会收获桃子。这个孩子小心的保护嫩芽，守护好你的道德。下张图。I think if I remember correctly, there were four conditions that might cause you to break your commitments. If you took the Buddhist Sangha, if you took the Buddhist Sangha, or 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 if you took the Buddhist Sangha. 我想其中有四个条件，卡文卡仁波切回顾了。嗯，不过也许比这更多，但不管怎么样，确实有些条件会让你帮助你破解。如果你想破解，这里有几种特别的方式。第一种呢，就是如果你不知道你所的戒条戒律是什么，这是破戒的好方法。如果你想破戒，就不要去学习他们。我最讨厌的事情之一，我有很多佛法上的事情会是我的这个啊忌讳，就是当老师在给予这个灌顶、受灌顶的时候，有很多的这些灌顶，但是却不跟受灌顶的人去解释他们刚才已经受了什么戒。当你在受这个灌顶的时候，也受了上百条戒。而如果你不知道这些戒，就会破戒。在灌顶之前，老师有责任给你相关的培训，这些戒条。如果他们没有说给你听，给你讲解，你就不会，你就不会从他那里接受灌顶。最好的破戒方式，第一就是不懂戒条，在这烹饪之前要先看食谱。每当我做饭的时候 ，Veronica 就会这样讲。下张图。有个女士在说：“ yeah, you know, 哎，没什么大不了的嘛。You know, that, that vow, 那条戒律呢，是关于没有祈祷就不要去折断绿色的植物。Uh, on, 得了吧，那有点过头了吧？ Uh, that's, that's 那太过分了，有点没有那么重要吧？”
，只不过是几只小昆虫而已啦。他们或许偶尔会把那片叶子当成屋顶，也不是什么大事。啊，第二种迫切的重要的方式就是持有这种态度。哦，那一条不是很重要啦，我在持守重要的戒律呢。好，下一张图。If we get a clash, 如果我们有了 clash， 意思是，如果说我们放任这个意识中的某种负面的情绪、负面念头，这是破戒的好方法。比方说，被其他人惹惹恼，或者是说。执着于得到某个事物，或者是金钱，比如说晚上被这个 Netflix 啊吸引。顺便一提，看 Netflix 网飞的视频没有错。我说的是，如果因为你想回家看网飞而伤害其他人，这就是问题。啊，这个叫做打群架。故事是怎样的？你要直奔对方最大的头，找到另一方谁是头，不要讲话，也不需要谈判，也不要相互的这个叫喊，直接走向他，然后猛击他的头部，这样对方整个团队就会瓦解。所以识别出你最糟糕的坏习惯，首先去追击他，这是直接的方法。下一张图。顺便一提，在我这个年龄啊，我不会告诉你我有多大，但是年轻人爱的所有的这些东西，在我这个年龄的人看来都很荒唐。我是有一些经验之谈的，因为类似这样的事情就是。哦、oh, ，她是世界上最漂亮的女人，她是世上最帅的男人。首先呢。我哥曾经说过一件很很有趣的事情，他说：“你喜欢那个女孩吗？”我说：“是。”然后他就说：“你想要跟她厮守终生吗？”我说：“是。”然后他就说：“你先去了解一下她妈妈，你看看她妈妈长得怎样。”我就说：“她妈妈很难看，嗯，超重的，然后她看起来很疲倦，很可怕。”然后他就说：“那你觉得她妈妈年轻时候长得怎么样？”所以你去想想吧。如果说你执着于某个人的这个外表，又或者是说被外在的条件所，被那些就是对一个人来说不是很重要的东西所吸引，那那些其实会改变的。你会看到他们生病，你会看到他们衰老，看到他们腹泻或呕吐。如果你不够幸运的话，你甚至有时候会看到他们做手术时的内脏等等。所以不要欺骗自己，认为。值得为了得到最漂亮的女人或男人而去伤害他人，这是不值得的。这不会持久的。拥有一段关系呢很好，但是要以正面的理由去、正当的理由去获得。下张图。如果你有喜欢发怒的问题，或者是容易生气，那去想象给予这个人一些他想要的东西，这个叫做 my tree 是词，这样吧，也就是爱。来观想一下。努力的去想象一下，能够给予他们所爱或者是想要的东西，会是多么的美好。努力升起这种态度。如果说你对另一个人不友好，那么也幻想一下，这个就是，也就是冥想哈，去想象给予一些对方真的很喜欢的东西。下一章。I'm going to give you a moment for this one. I bet you can't remember. 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 I 有多了解经文，然后你一生当中收集了多少的这些事实
我非常享受这种事情，就是是收集晦涩的佛法事实实。你收集越多，你就会越觉得自己很特别。卡邦卡仁波切说：“你看，你一生中所所有学过的佛法，所有背诵过的东西，所有辩论过的事物，所有获得的。”所获得的核心学位，比起那些你仍然不知道的事物来说，你知道的真的是微乎其微。你就像是海底的一条虫子。有时候呢，你要出去仰望星空，许多恒星都有这个行星围绕。那些行星上有人，关于那里的人，我们要知道的很多。我们。我们知道的那点是那些事，我们所引以为傲的，其实只不过是我们所能了解的事物当中很小很小的一部分，所以不要傲慢。下一章。破戒违背承诺，或者是道德的这个诱因之一，阻止你达到涅槃，阻止你达到道四地的第二个层次，也就是个人涅槃的这个诱因，就是不理解空性，不学习空性。如果你认识到其他人对你做的刻薄的事情是直接来自于你上周做过的事情。那你就不会放下大错，所以你越多的学习空性，越多学习因果缘起。意思是这个人来自于我的种子，那你就更容易持守戒律，更容易持戒。所以要学习，学习，再学习。我有一位老师，是一位年长的内蒙古的老师。他非常的年长，患有这个肺结核。他曾经说、嗯：“哎呀，他很好，他很自豪，他有很多引以为戒的东西。”哎呀，从普林斯顿大学毕业之后，还获得了革新学位，这些都很有用，非常有用。你会更努力的鞭策自己，让自己看起来很聪明，这很幸运。但是以后试着要放弃这些，只是学习成为一个好人，好吗？这个很搞笑，就是他临终前呢给了我亚当翻译的那个经文，我还记得。下一张图。嗯，我们专业上或者技术上说，这是第四个因，其中一个让你破戒或者是不守承诺的因。就是在这个现代的社会当中啊，当你很忙碌的时候，就很难把意识安住在这些戒律戒条上，因为事情在飞速的运转。在这个互联网有成千上万的东西可以看，生活变化如此之快。很难保持这样的自我觉知，说：“哎呀，你去觉知一下，说我破戒了吗？我做了伤害他人的事情吗？”所以你要稍微慢下来，回到这些戒律这条上。对你已经承诺了不再伤害其他人的这个事实，保持某种敏感度。越是忙碌，越要小心。当你很忙的时候，甚至很容易对这个伴侣生气。他们可能尝试告诉你一些东西，然后你正忙着处理工作上可能十件事情，你就会说：“我现在没有时间听你讲，老板给我布置了十件事情。”所以，正是那些时候，你应该要慢下来，然后回到你的这个些戒律上。不要忘记，你承诺了要去友善的待人，哪怕是很有压力、很忙的时候，哪怕这个破坏一些商业承诺，也比要这个紧张、焦虑，然后对他人不友好，这样会更好。哪怕是不支付你的账单，或者是缺席商业的会议，又或者是在工作上没有尽心尽力。如果可以让你保持意识清明，这样，那么这样做更好。下张图，这位女士在商店里买一件没用的东西，看看你能不能记起这个故事
She said, "Oh, this 说 box is so beautiful." Oh, this box is so beautiful. 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 Then. 然后，当她回到家，她老公会说：“你疯了吗？这个小盒子一点用都没有。我们家已经够多垃圾了，去把它退回去，去退钱，退过去。那她应该回到加油站去尝试退货吗？”哼，不，这个盒子不是从那里买的。我这很显然嘛，对不对？但是我们还是要说，如果你买了一个没用的盒子，那是因为你喜欢它，而且你以为你老公也会喜欢，但实际上，然而他并不喜欢，然后他让你去退货，你不要去别的地方退货，要去买他的地方退货，这什么意思呢？ When it's time to confess, is when you broke up. You should try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who broke up with you. Try to get back to the person who If you didn't take a vow, if you didn't take a vow from someone else, then maybe it's okay. 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 Then ma
那么，正是这些小细节，最后装点了你的佛陀的佛国的净土。我们可以在下张图里看到，这个人呢，正在装饰一棵圣诞树。我不知道你是否曾经装饰过圣诞树，但像我们在基督教传统里长大的人，父母都会让我们去装饰圣诞树。在这个放上最后一件装饰品时，有些很酷的事情就会发生。每个人可能都在端详着这棵树，然后就说：“哎，搞定了。”他们就说：“哦，是啊，完成了。”然后这样有一个人说：“哦，等一下，那里还需要再放一个。”这个圣诞树最后放上去的装饰品就是刷牙，这是成就你佛果的最后一点细节。正是这些小事情造就了佛，不是那些重大的事件，不是那些大事情，是对让他人开心的一些小细节的这种留意，留意这些事情造就了你的佛。下一张。See if you remember this one. I'll give you a clue. You remember this one. I'll give you a clue. You remember this one. I'll give you a clue. You remember this one. I'll give you a clue. 这个是道斯地里面很有名的故事。So monks and nuns are supposed to go twice a month. 僧人跟僧尼呢，每个月应该都要去做两次这个告解，就是忏悔，彼此公开的坦白自己曾经犯下的过错。And this, the teacher said, 老师说， they they struck the gunty. 他们敲这个钢体。嗯，他们会敲那个钢体，那个是一个特别的木片，它看起来可能很微不足道。然后你用另外一根小棍子去击打，发出咚咚咚的声音。嗯，这是在金属普及之前，这是古代的一种钟，他们会。去击打这个木板，然后当你听到这个声音的时候，就必须去做这种忏悔和告解。呃，他们现在还是这么做。我以前给老师做了一个钢体，他想要一个，我们就按照正确的尺寸做了一支。制作它有很多的规矩规则，所以当你听到这个钢体的声音的时候，你应该啊把它放在这儿，然后你这样拿着它，然后去敲打，然后所有僧人僧尼都会要来做告解。所以这位老师说：“哎，他们敲那个钢铁了，我们去吧。”学生就说：“我我不，我今天不打算去做告解。”老师就说什么？做告解是僧人的主要的承诺之一嘛？所以老师就问这个说：“你说啥？”然后他他就说：“说我今天没必要去了。”老师就问：“你今天怎么没必要去？什么意思啊？”呃，学生就说：“您忘了昨天给我做大威德金刚灌顶吗？”我是大威德金光，我成佛啦，我再也不需要去告解一事。<笑>老师就勾勾他的耳朵说：“<笑>你是什么？<笑>你是大威德金光，<笑>大威德金光也得跟我一起去告解，马上去。<笑>”所以这里的意思是，不要告诉我你是什么伟大的秘法修行人了。然后你已经超越了这些道德，你现在有了更高的眼界。这个想法简直是彻头彻尾的错。如果说你得到了一个秘密的灌顶，那你就应该每天早上都去做告解，这样诸如此类的，你应该比其他人去的更勤，因为那会给你的密宗练习赋予力量，也就是对他人友善，以及当你犯错的时候就去坦白，才对。下张图，这是一个悲伤的画面。我们总认为道德是我们修行的根本，修行的基础。但帕文卡仁波切某种程度把它调转了一下。这张图片很完美。他说：“想像一棵苹果树，如果有人把它砍成了两半，实际上他举的例子是棕榈树，哈。”他说：“有人在把这棵树切掉，他们把树冠给砍掉了。现在你就没有了树叶了，你就不会有树叶，一片叶子都长不出来。这个时候，因此你也得不到花，因此你也无法收获由花朵结成的果实，你将一无所获。”一个人如果没有日复一日、时刻时时刻刻的对他人友善，他们就把所有的机会给都砍掉了。那些收获经由练习而来的美丽果实的机会都会被砍掉。下张图。
this was an idea. This 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 idea. You reach it. When you have a personal encounter, you reach it. But if you are on the body plane, you get it. So I said, I don't understand. You get it. So I said, I don't understand. What is tragic about it? So I said, I don't understand. What is tragic about it? So I said, I don't understand. What is tragic about it? So I said, I don't understand. What is tragic about it? Of tragedy, it's just the tragedy of every being. 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 It's just 就是舞蹈的开始，所以真的都是一样的。这只小狗它很难受，但是现在篮子里所有小狗都很难受。我们都在一条船上，那就是菩提心的开始。下张图，有个人呢，在办公室里跟另一个人、某个人握手。我想象的是，那位女士正在给他们做介绍。哦，这是就。他在这个广告部工作，这是 Sam， 他在电脑部工作。他们相互握手。你们想起来这个主题是什么了吗？那啊。It was a very, very cute exercise where we were supposed to close our eyes and think of the person who irritated us the most, and see if we could get ourselves upset. The problem with this kind of exercise is that after about ten minutes, you forget it's an exercise. Let me see if I can get myself upset. Let me see if I can get myself upset. Let me see if I can get myself upset. Let me see if I can get myself upset. Let me see if I can get myself upset. Let me see if I can get myself upset. Let me see if I can get myself upset. Let me see if I can get myself upset. Let me see if I can get myself upset. Let me see if I can get myself upset. Let me see if I can get myself upset. 然后慢慢的，这个人就开始发抖。你就问说怎么啦？我变得心烦了，所以这个试验成功了。如果是你的老师，这时候就说检查一下，你刚开始想这个人的时候感受如何？那是什么感觉？你心里感受到什么？我不知道你会怎样，但是我的心脏呢就会感觉到有点不舒服。当我去想那个令我烦的人某个人或某个问题的时候，我这里就会感觉有点不舒服。我会可能那个时候可能会刻意的在我的体内制造这种紧张感，然后他就说。让我们来做个练习，试着在你的心里引发一些紧张感，然后看着那个紧张去了解它，就好像你跟某个人握手一样。开始去了解那是一种怎样的感觉。当烦恼、负面情绪第一次来到你心里的时候，持续这个练习。一旦你感觉好一点，而且把这个人忘掉了，就再去想他们，看看你是否还会再次感到心烦，看看你是否再次变得心烦。试着去熟悉这种感觉，与他握手说：“嗨，我是格西麦克。”“嗨，你叫什么名字？”“哦，我开始对这个人感到。”心烦了哦，我很高兴遇到你。我现在知道你长什么样了，我现在可以提防你了，以后就可以避开你了。好，下一张。这张叫做《拜访太阳的中心》。这次到四季的主题是疫情时期的爱。The virus is a big thing. It's spread across this whole world. It's been spreading across the 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 whole
这或许是第九个不善意，指的是这个病态的病态的愿望。当其他人遇到麻烦的时候，幸灾乐祸。当我听说那个著名的特别感人的人生病了，我当然就不会希望他死,死去或怎样，但是我会想，嘿嘿，瞧。我说过的，做坏人肯定会没好报的。然后我捕捉到自己这样想，这件事情感觉很大，看起来这个问题已经遍布了整个星球，感觉这个事情会让我难以应应对。但是，经过十年的学习，到四地的学习之后，我们刚刚进入，我们刚刚进入了这个上世道的这个上世道的修行次第。我们将要开始学习菩提心的这个概念。什么是菩提心呢？不是指那种已经证悟的这个意识，忘记这个糟糕的意法。这个糟，这个意法真的很很不好。它其实指的就是一个我想要成佛以及帮助更多众生的愿望，然后有一个对它的直接的体验与体验。直接体验空性的方式是相类似的、相同的。那些并列的这种、这些体验呢，是我们此生必须要去经历的。再说一次呢，必定是在冥想当中发生的。那我们怎么叫它呢？突破，突破，一种哦入门的体验。或门槛，它是在你进入一种深度的冥想状态时会发生的，因为时间和空间也都是来自于种子。如果你能够搞定这些种子，你就能够在不到半小时的冥想里压缩时间和空间。你可以确实，的确可以做到去拜访宇宙的每一个生命，包括动物、昆虫、鸟类、鱼类。就在半小时内，你可以跟他们每个人、每一个一对一的交流。你可以对他们中的每一个做出承诺。你会看到他们，遇见他们。你看到。到每个个个都在受苦，每一个都过得很艰难，成天在担忧着未来。你可以分别去到每一个身边，并且说：“我会解决这个问题，很放轻松。”我在大学时候就开始工作了，我得到了一笔奖学金，但是他们说你必须每星期工作一小时。后来我发现是每周工作三十小时。I had to drive a truck. 我就要开卡车。实际上呢，他们先把我带到咖啡厅，然后他们说：“你要在咖啡厅里拖地板。”我干了不到十小时就放弃了，第一天就放弃了。然后他们就说：“好，那你可以去开这个卡车。”我就说：“那很好玩，那好吧，那我开车吧。”所以我就一开开了五年的卡车。我们当中有一个人。是我们这个大学里的这个永久的雇员，他叫做壮约翰，他的名字叫壮约翰，是波兰人，七英尺高，很壮。每个人一看到他都会很害怕，很怕他。但是他人其实超好的，他会带着甜甜圈来上班。他是来自新泽西的特兰顿。他会为我们做最好的事情，而且他一定会罩着我们。就是有一天呢，我们把卡车撞成了两半，然后他开着卡车撞了树，然后车就撞成了两半，然后他就问我们打掩护说：“哦，这些螺丝都不太牢固了。”哎呀，我不知道怎么了，卡车就裂开了。不要去怪这几个人啊，不要怪这些年轻人，我他们只是开车而已。然后他向我们眨眨眼睛说：“我会罩着你们的，我已经搞定了。我会罩着你们这些人。”当我这个想到是啊菩提心的时候，我总是会想起他，我就会他你们将会直接见到宇宙的每个众生，然后你会说：“壮约翰会罩着你，我会罩着你的，别担心，不用担心，有我罩着你。”这个就是菩提心，你们应该有这种体验。你们应该为获得这种体验努力。你必须要去冥想，必须要学习菩提心，必须要去学习道字地里面关于菩提心的部分。你必须要去做所有的这些步骤。
比如说是姿态相换。有一天呢，你就会有这种体验，你会遇到每一位众生，你会对他们说：“不用担心，我会照顾你的，我会照着你的，我来照着你。”众麦克会照顾你的。或者撞 team 或者撞这个 CG， 不要担心，别紧张，我会照顾你的，我来负责。这就是菩提心的的确的确实感受，这是一种个人承诺。啊、哦，为什么我们讲这些呢？哦，你将会在数不清的世界里这么做。当你这么做，有一天你能够做到的时候，你会在无数的世界这么做，直接向无数世界的每一个众生做出承诺。这样的举动会用来清除世界里的一种病毒，简直不费。吹灰之力，这个病毒根本不值一提。对七八十亿人造成威胁的病毒，与菩提心相比，简直是小巫见大巫。就好比说，如果你把番茄酱撒在了衬衫上，然后你把这件衬衫发送进太阳的中心，那里华摄氏度两千五百万度，很可能这个番茄酱的污渍就消失了。你不用担心这个番茄酱的污渍，为你的菩提心好好努力吧。你会摧毁病毒，顺便不经意的就摧毁它，这是没什么大不了。下张图。Okay, don't mess around with other paths. Okay, 不要跟其他的道，不要在其他的道上浪费时间。要去学习菩提心，学习拥有这种体验。不要浪费你的时间，专注在其他的事情上。你要专注在菩提心上，那么你就不需要一件事情做两遍。我们讲过一件事情重复做两遍的情况。这位女士在赶时间，她说我没时间花在菩提心上面，我要直接学密宗。但你还是得回来去捡起你曾经遗忘的东西，也就是菩提心。首先呢，要为你的菩提心去努力。这样的话，你就不用开车回家，然后又要去捡起菩提心，然后再回来。Then this was a radical example. 下张图片呢，这里是一个不同凡响的例子。And this is a hard one to remember. 这个比较难记得住，我会给你们一点时间，让你们想一想。I don't know. 我不知道你们是否还记得这个。This is kind of. 这有点复杂。一个群体有大概六十个人，有男有女，然后他们马上就要打到涅槃了。他们没有菩提心，只是小乘的涅槃。他们这个时候呢，文殊师利就出现了，教他们菩提心。也许他教的就是我们刚刚谈论的这个体验。They were all. 然后他们都被这个文殊师利给搞烦了。他们就说：“不要浪费我们的时间了，我们要达到涅槃了。我们可以感觉得到，我们可以就快接近了。我们都已经现见空性了，不要浪费我们的时间，不要跟我们讲这些内容。因为他们没有尊重关于菩提心的教授，他们就堕坠入了这个地狱。”他们没有达到涅槃，而反而是掉到地狱去。然后他们在地狱界消耗掉了这些坏种子，几百万年之后，他们又变成了人。在他们的内心深处，就是还留着文殊师利曾经教过的菩提心。然后他们想起来了，之后他们成为了菩萨，然后成佛。And that would take less time. 这比那个不学菩提心获得小乘涅槃，这个要花更少的时间。这比要去到地狱再回来，然后重新学习菩提心要快得多。啊，如果你不用菩提心，你就会获得小乘的涅槃。你这张图是。某个人故意给另外一个人指错了路。Okay. 这个女士呢在问路，她说：“我想要去这个商店，去那里的高速公路怎么走？”那个人知道那条高速公路被封掉了，然后他就告诉她不要走那边，高速公路被封了，走这另外一条路吧。然后，但是对方很坚持说不要，我要，你只要告诉我那条高速公路在哪里。
，然后他就对他撒了个谎，说：“哦，那就走这条路吧。”实际上这条路更长，但不管怎么说，他希望他能够走这条路。所以这个故事是关于善巧方便的善巧方法。下一张图，这是我们赛跑前的热身。通常，这个图片我们会用在什么地方？大家还记得吗？这是呼吸冥想。通常，我们说呼吸冥想只是热身，不要以为这就是正式的比赛。这个奥林奥运会的比赛可没有赛跑前的拉伸啊，这个项目没有这回事哈。拉伸再好也不会让你得到金牌的。但是这里我们不是在谈论呼吸冥想，我们讲的是按照顺序完成三主要，倒是很好的。比方说，对这个世界感到伤心，努力获得菩提心的直接体验，直证空性，然后你就可以帮助所有人了。这一次对此生，第一次呢对此生感到悲伤的一种感觉，用这个来热身。下张图，我们快结束了，我们我想我们快讲完了，快结束了对吗？还没那么快啊。你们还记得这些人吗？他们是很糟糕的乐队。我想大家可能会在百货商场之类的地方见到他们。这个歌就唱的一般般。然后他们的表演称为开场表演。那这个下士道的修行次第，他们的目标是努力转身到高一点的地方。中士道的修行次第的目标是努力不要再回到这个世界来。上士道的修行次第。嗯，前两层仅仅是开场戏，这个才是主戏，要获得菩提心。但菩提心之上。是什么？是六度波罗蜜，六圆。所以去检查一下。过去呢，这些步骤可以让你逃离低等的地狱界，达到涅槃的道之次第。然后呢，我们获得了菩提心，这种遇见每一个众生并承诺我会照顾你的这种体验。那在这个上面呢，这里是六波罗蜜。啊，在中国这个手势表示是六哈，这个上面这里呢就是六波罗蜜。现在呢，这里面哪一个是老大？哪一个是真正的乐队？哪一个是暖场表演？显而易见呢，这些人小乘涅槃没什么了不起的。有，但是有趣的是，帕本卡仁波切说，那种。遇到每一个众生的体验，这才是主戏。这那是我希望你们真正专注的地方。我希望你们努力获得这种体验。如果你获得了那种体验，我们就可以来晚上再谈论一下六波罗蜜，包括这第六个，也就是之间空性。这点我们以后晚一点再讲。拜托，我希望你们专注，先专注获得这种体验上。顺便一提，获得这种体验的好方法呢是什么？去想象这种体验，并且认真听关于这种体验的描述，假装你已经做到，可以做到，并且持续的去假装，持续这么做。那就好像老虎机。我想这么说，感觉就像老虎机，就是当你推一下这个老虎机。然后里面的图片呢就会往上卷，这个樱，比方说这个樱桃啊，还有其他东西，并不是说我去玩过老虎机哦，我跟我爸爸去玩过一次，然后推一下这个拉杆，然后这些刻度盘就会出来，然后只是想象你妈妈的脸出现了，然后你说妈妈你看起来有点担忧啊，她说是啊，我在为生活发愁呢，然后你说不用担心，状约翰会照着你的。我来负责，我会处理。然后呢，你父亲的图片出来，哦，不仅仅是图片，是这个人也来了。嗯，在冥想当中的感觉就像这样，努力去想象，这么去练习，就会触发真正的这个事件，会触发真正事件，把人们带上来，一个接一个，看看他们感受如何。许下承诺说不用担心，我会照顾你，这是我来负责。然后他们就翻篇了，再带另一个人来，就这么练习。你可以对五到六个人这么做，然后会越做越快，因为时间会变化
他温盖仁波切说：“这才是主场戏，这才是滚石乐队，其余的都只是这个新乐队不太好。谁是这个压轴的？他们有最后中场压轴的表演吗？通常没有啊。无论如何，剩下的就是最后就是离开体育馆。”现在呢，我们就跨入了这个部分，获得菩提心的时间很酷的事情。这次到四地，本次西这个到四地课程，我们的时间只够讲完第一个利益。获得菩提心的第一件很酷的事情是，如果上学你曾经是打网球的这个傻小子，你的梦想是加入球队。好，下一张图片。是的，中间的这个呢，就是格西麦克，在后排的这个中间，就是前排那个怪。你可以加入球队，然后加入这个菩萨的团队，球队是很酷的。努力加入他们的团队。加入这个团队很酷的，因为那个团队他们。在照顾整个宇宙呢，全宇宙的，全都是宇宙中很酷的人，成为团队的一部分真的很好，很有味道的。这个就是菩提心的第一种利益。好，下一张。这个人在参观艺术博物馆，他在谈论这个密宗的两个层次，第一个是遇见天使。第二步，跟他们学习如何成为天使，并最终成为天使。在第一层，我们应该要这个亲见天使，而不是像在艺术博物馆里看着一个人的雕像或者是唐卡，而是直接与这个人见面。这个跟逛这个博物馆是完全不同的。Uh, 如果你努力的修炼密宗，却没有菩提心的体验，这就好比是看着佛陀的画像，而不是直接与佛见面。他们才不愿意去对那些没有菩提心的人讲话呢。他们待在那些已有菩提心体验的人身边，会感觉更舒服。所以努力去获得这个体验吧。如果你，然后你修习密宗才会有用。而如果你没有这种体验，修密宗就会很难。就好像是看着佛陀的画像，而不是跟佛陀在一起。下一张图。如果你试着练习没有菩提心的密宗，结果可能会很糟糕。我们曾经讲过当代的这个首次和测试，但是科学家们承认这个爆炸有可能会把整个世界都烧了。他们当时只是想要去尝试做一些很酷的事情，但是他们冒着带来巨大灾难的这种风险，那这就是没有菩提心的密宗。这就好像是会意外的让整个天空着火，你会搞砸的。下一张。对于一个。具有菩提心的人来说，哪怕是小小的中性的业力，都会转为强大的善业。具有菩提心的人可以为鸟为此做一个祈祷，这样就能够影响几百万人。他们有这种威力。下一张图，如果甚至是因为菩萨做了很小的坏事，甚至只是偷一根薯条去喂小鸟，也会很有威力。但这是一种危险的练习，我们还没有到达这个层次，还没有到达这个级别，还没有到达这个级别。这一次，大家听到了吗？有没有？我们有一张和团鱼的图片，在日本，像有一些这种壮汉之类的人，他们会吃这种鱼。这种鱼的某一些部位，他们是有剧毒的，会让你立刻毙命。日本每年都有五十个人死于吃这种河豚鱼，但他们人们还是会去那种提供这种鱼的饭店。你要经过三年的特别特训练培训，否则处理不当就会要了别人的命。这与你
，因为想要帮助小鸟儿去偷薯条喂它，这是一样的。我们还没有到达这个级别。如果你没有受过训练，就不要试着去吃河豚鱼。好，这张图是尼克埃。艾伦，他还有他们大老板 Emily。Emily 代表佛陀 ，Nick 代表父亲，也就是菩提心。而 Aaron 代表的是智慧，指的是直见空性。某种意义上呢，我不知道在亚洲人们的信念是什么，但是某种意义上。爸爸是不可替代的。爸爸是有一些特别之处的。我不知道具体是什么，但无论如何，在所有这三条道路上，你可以在不同的次第上达到这个直见空性。但是要有菩提心，你必须要成为一个特别的人。你只有在。最高层次的道途上才能够执证到菩提心，这证明了你是上师道的人。你需要这两者才能生出你的宝宝，也就是佛果。下张图。今天 Tim 呢，嗯，正确的认出他们来了，就是说。你的主要的练习是什么？现在开始，你生活中的首要事件是什么？直到下一次到此地，十月份的这个药师佛是到此地开始之前，我希望你们这些人把这个当做主要的练习，努力去获得这种遇见无数众生的体验。努力去获得这种体验，我才不在乎说你做了一小时又一小时，却什么都没有发生。努力去努力去假装吧，直到下次到四地之前，在意识当中一遍遍的练习。咱们就这么约定了，把这个当做你们的主要练习。下张图。如果这个练习不是如此重要的话，历史上最重要的这个佛佛教徒之一，也就是阿底夏尊者，也就不会冒着生命危险去航行十三个月，却只为了得到菩提心的这种教授。而你们如此轻松就从这个视频里得到了教授，你们也哪儿都不用去。如果说阿底夏尊者认为这值得，他冒生命危险。乘着一叶小舟，在太平洋和印度洋上航海十三个月，那么或许这是很重要的，或许这是很值得的。下张图。我觉得你一生中能够做的最蠢的事情，就是去了巴黎却不买一只羊角这个包。我只是说，也许在你的生命当中还有其他蠢事可以做，但对我而言，愚蠢至极的事情是什么呢？你到了巴黎却没有，却不去进家面包店，你至少也得在路边摊买个法式薄饼呀，上面涂着那种巧克力酱叫什么东西 ？Nutella， 巧克力这个栗子酱。Go to Paris and don't have a Nutella cream. 没吃加了巧克力栗子酱的薄饼，到了巴黎却不吃巧克力栗子酱薄饼，这就证明你傻了。如果你在学习到四地，如果你学习到四地课程一直到现在，格西老师已经教了十年了。你终于吃等到了这个牛角包，然后指的是菩提心的体验。不要犯傻，还没吃到这个牛角包就离开巴黎；不要还没有体得到这种体验就离开到此地，那你就彻底是个白痴了。关于这个牛角包，我们讲完了。我觉得你们是不是想要做什么演讲啊？我猜那个包里会不会有牛角？有脚包啊。Okay, Tim l o w e n h o f 好。Tim l o w e n h o f 特他要给格西麦克，格西老师做一个正式的演示。Oh, oh, 这是给我的报酬。这个叫你们叫什么 ？CG。What's that called? CG 叫什么？ Oh, Pond de chocolate. Pond de chocolate. Okay, here you got. Pond de chocolate. 要把它分成分成三块，三块的给我，我是说啊、哦，不不不，只要给我一块就好。Okay, so、所以我得到了这个胖迪巧克力， uh, 这就是你给老师，就是你的老师讲授了菩提心之后， uh, okay, so、你们给老师的报酬。让我们来做个交易，在接下来的几个月里，为那个体验而去努力，在你的冥想里去做祭天大师的回向文
try to work on having that experience. 为获得那种体力而去、体验而去努力。至少，嗯，可能会发生最高的、最糟的事情，就是至少你会为获得这种体验而在意识里种下了种子。仅仅假装就好，就是坐下来对此幻想一下，做些白日梦也是好的，是个好的冥想。幻想你已经具有了这种见到无数众生的体验，一个接一个，与每一个众生会面。你向每一个众生生命做出自己的承诺，你会以一种终极的方式照顾他们。好，我们下次药师佛的道次第课程再见。